வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றலனா நாங்க என்ன பண்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பாம எண்ணெய் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் நூத்தி அறுபது ரூபாய் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் பேசும்பொழுது வெங்காய விலை குறைஞ்சிருக்கு தக்காளி விலை குறைஞ்சிருக்கு அது ரெண்டையும் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலயும் மூணு வேலையும் சட்னி அரைச்சு சாப்பிட முடியுமா பெட்ரோல் விலை நூறு ரூபாவை தாண்டிடுச்சு ஒரு மாசம் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பதினையாயிரம் ரூபாய் பெட்ரோல் டீசலுக்கே கொடுக்கணும் இந்த பக்கம் விலைவாசி ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு பக்கம் வருமானம் அதிகரிக்க வழியே இல்லை வேலையும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த குடும்பம் எப்படி வாழ முடியும் எல்லா விலையும் ஏறி இதுவரை இல்லாத அளவு இருபத்தி மூணு கோடி இந்தியர்கள் பிலோ பாவர்டி லைன் அதுல விழ வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒருவர் உலகத்திலேயே நாலாவது பணக்காரராக உயர்வு பெற்றிருக்கிறார் ஒற்றுமையின் சின்னம் என்று சிலைகளை எல்லாம் உருவாக்கி மார்த்தட்டிக் கொள்கிறோம் மக்களை மதத்தின் பெயரால் ஜாதியின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் பிரித்தாள நினைப்பது எந்த விதத்திலே நியாயமாகும் என் அவைத் தலைவர் அவர்களே நன்றி இப்பொழுது பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்த நிஷிகாந்த் துபே அவர்கள் பேசும்பொழுது கருப்பு பணத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு பேசினார் கோடி கோடியாக கருப்பு பணம் பிஜேபி ஆளாத மாநிலங்களிலே கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக எடுத்து சொன்னார் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்து பண மதிப்பிழப்பை கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு கருப்பு பணம் என்பதே இல்லாமல் ஆகிவிடும் என்று அறிவித்தார்கள் அதற்கு பிறகும் இந்த நாட்டிலே கருப்பு பணம் எப்படி உழவுகிறது என்பதை அவர் எனக்கு சொன்னால் வசதியாக இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த பண மதிப்பிழப்பிற்கு பிறகு இந்தியா மிகப்பெரிய அளவிலே பொருளாதாரத்திலே சரிந்திருக்கிறது பிஜேபியோடு தமிழ்நாட்டிலே கூட்டணியில இருக்கக்கூடிய அதிமுக ஆட்சி செய்த காலகட்டத்திலே எங்களுடைய சட்டமன்றத்திலே பாலிசி கவர்மெண்ட் பாலிசி நோட்ல பண மதிப்பிழப்பால் ஜி டிமானிட்டைசேஷனால எம்எஸ்எம்இ சிறு குறு தொழில்கள் ஐம்பதாயிரம் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் அந்த பண மதிப்பிழப்பின் காலத்திலே காலகட்டத்திலே அங்கே வரிசையிலே நின்று உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ இன்னல்களை இந்த நாடு சந்தித்தது இதற்கெல்லாம் காரணம் அதை பொறுமையாக இந்த நாடு ஏற்றுக்கொண்டது இவர்கள் கொடுத்து சொன்ன வாக்கு என்னவென்றால் அதற்கு பிறகு கருப்பு பணம் இருக்காது என்று ஆனால் இப்பொழுதும் கருப்பு பணம் கருப்பு பணம் கிடைக்கிறது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இத்தனை இன்னல்களையும் இத்தனை பொருளாதார சரிவையும் நாங்கள் ஏன் சந்தித்தோம் என்பதற்கு அவர்கள் ஒரு விளக்கத்தை அளித்தால் அதுதான் உயிரிழந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நியாயமாக இருக்கும் இன்று பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை ஒரு ஹிந்தியில தான் எழுதியிருக்காங்க ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது அதாவது கனூஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து மை நேம் இஸ் கிருத்தி துபே நான் ஒன்றாம் வகுப்பில் படிக்கிறேன் மோடி ஆ துபே மோடிஜி யூ ஹாவ் காஸ்ட் இமென்ஸ் பிரைஸ் ரைஸ் ஈவன் மை பென்சில் அண்ட் ரப்பர் ஹாவ் காட் காஸ்ட்லியர் the price of maggi has increased too now my mother beats me for asking for a pencil what shall i do the other kids i think because they don't have pencil they can't afford to buy the pencil they steal it from her so what answer do we have to give oh, oh.
நீங்க எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றலன்னா நாங்க என்ன பண்றது சற்று நேரத்திற்கு முன்னால் தான் அமைச்சர் பெருமகன் எழுந்து நீங்க பேசும் பொழுது நாங்க அமைதியா இருக்கோம் அதனால நாங்க பேசுறப்ப நீங்க அமைதியா இருக்கணும்னு சொன்னீங்க இப்ப அந்த வாக்குறுதியும் காத்துல விட்டா நாங்க என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்படி ஒவ்வொன்றாக மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய அளவிலே அடித்தளத்திலே இருக்கக்கூடிய அடித்தட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையே போராட்டமாக மாறக்கூடிய ஒரு நிலையை இந்த ஆட்சி உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது பெட்ரோல் டீசல் விலை ஒவ்வொரு நாளும் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆட்சி பதவியேற்று கொள்வதற்கு முன்னால் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல பெட்ரோலுடைய விலை எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் டீசலுடைய விலை ஐம்பத்தி மூணு ரூபாய் எல்பிஜி சிலிண்டருடைய விலை நானூத்தி பதினாலு ரூபாய் இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல ஆயிரத்தி இருநூறு எல்பிஜி சிலிண்டர் பெட்ரோல் விலை நூறு ரூபாவை தாண்டிடுச்சு டீசல் விலை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்டில் அதிகமாக அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சாதாரண மக்கள் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய நான் இங்கே வந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு இந்தி வார்த்தை ஆம் ஆத்மி ஆம் ஆத்மிகள் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு லிட்டர் பெட்ரோல் மூணு லிட்டர் பெட்ரோல் வேலைக்கு போனோம்னா போட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் முன்னூறு ரூபாய் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேலைக்கு போயிட்டு வரணும்னா அதுவே கிட்டத்தட்ட பதினையாயிரம் ரூபாய் விலை ஏற்றம் கோவிட் வந்த பொழுது அரசாங்கம் என்ன செஞ்சது எம்பிக்களுடைய சாலரிய வருமானத்தையே குறைத்தது தனியார் நிறுவனங்கள் இதை தாண்டி செய்யும் நீங்கள் குறைச்சது தப்பு இல்ல நியாயம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அது சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் எத்தனை தனியார் நிறுவனங்கள் அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்களுடைய வருமானத்தை குறைத்தது பாதியாக குறைத்தது பல பேர் வேலை இழந்தார்கள் இந்த நிலையிலே ஒரு மாசம் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் பதினையாயிரம் வேலை போகாம இருக்க முடியாது பதினையாயிரம் ரூபாய் பெட்ரோல் டீசலுக்கே கொடுக்கணும் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் என்றால் ஆயிரத்துக்கு மேல கொடுக்கணும் அறுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு நிலை இருந்தால் அந்த குடும்பம் எப்படி வாழ முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அத்தியாவசிய பொருட்கள் உணவு பொருட்களுடைய விலை அதிகரித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல பாம எண்ணெய் பாம ஆயில் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் இன்னைக்கு நூத்தி அறுபது ரூபாய் வனஸ்பதி எழுபது இன்னைக்கு நூத்தி எழுபது தேங் கிரவுண்ட்நட் ஆயில் கடலை எண்ணெய் நூத்தி பதினாறு இன்னைக்கு நூத்தி எண்பத்தி எட்டு இப்படி எண்ணெய் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெயுடைய விலை இப்படி ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது எல்லா பொருட்களுடைய விலையும் மாண்பு மிக உறுப்பினர் அவர்கள் பேசும் பொழுது நிஷிகாந்த் துபே அவர்கள் வெங்காய விலை குறைஞ்சிருக்கு டொமேட்டோ தக்காளி விலை குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அது ரெண்டையும் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் மூணு வேலையும் சட்னி அரைச்சு சாப்பிட முடியுமா எல்லா விலையும் ஏறி இருக்கு அப்ப ஒரு குடும்பத்துல அந்த பிள்ளைகளுக்கு உணவு வாங்குவதற்கு கூட ஒரு தாயால் முடியாத ஒரு நிலை வே கணவன் வேலைக்கு போனோம் பெட்ரோல் போடணும் பெட்ரோலுக்கு காசு போகுது எல்பிஜி சிலிண்டர் வாங்கணும் அதுக்கு காசு போகுது அதுவும் என்ன நீங்க என்ன சொன்னீங்க சப்சிடைஸ் பண்றோம் அதனால எல்லாரும் உங்களுடைய அந்த கோட்டாவை விட்டு கொடுத்துருங்க பல பேர் உங்களுடைய வாக்குகளை நம்பி விட்டு கொடுத்தார்கள் ஆனா இன்று கிட்டத்தட்ட யாருக்குமே அவங்களுடைய வங்கி கணக்கிலே வந்து சேர வேண்டிய அந்த சப்சிடி எல்பிஜி சிலிண்டருடைய சப்சிடி வந்து சேருவதே இல்லை என்பதுதான் உண்மை நிதர்சனம் இங்கே அசீம் பிரேம்ஜி யூனிவர்சிட்டி அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்க அதுல இதுவரை இல்லாத அளவு இருபத்தி மூணு கோடி இந்தியர்கள் பிலோ பாவர்டி லைன் அதுல விழ வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் மத்தியதர வர்க்கத்திலிருந்த மிடில் கிளாஸ் 
மூணு புள்ளி இரண்டு கோடி இந்தியர்கள் ஏழ்மை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஃப்ரம் மிடில் கிளாஸ் இன்டு பாவர்டி தே ஹாவ் பீன் புஷ்ட் இதுதான் இன்னைக்கு இந்தியா எடுக்கக்கூடிய நிலை ஆனால் ஆல் இஸ் நாட் பிளீக் அண்ட் பிளாக் ஏன்னா ஒருவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலதிபர் உலகத்திலேயே நாலாவது பணக்காரராக உயர்வு பெற்றிருக்கிறார் பில்கேட்ஸை தாண்டி ஒரு இடத்திற்கு அவர் இன்று கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதனால சில பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டாக்ஸ் ரிபேட் கொடுக்கப்படுகிறது அவர்கள் வாழ்வதற்கு அந்த நான் வந்து தொழில் வளர்ச்சி வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அடித்தட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய தயங்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி இப்படி இருக்கக்கூடிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு அவர்களை வளர்த்தெடுத்துக் கொண்டு வார்த்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் ஐந்து மில்லியன் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த கோவிட் வருவதற்கு முன்னாலேயே இதுவரைக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து சுதந்திரம் பெற்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் முதல் முதலாக இந்த அளவுக்கு மோசமான வேலையற்ற ஒரு நிலையை வேலை கிடைக்காத ஒரு நிலையை இந்த நாட்டிலே சந்தித்தோம் ஆனால் அதன் பிறகும் தொடர்ந்து வேலை கிடைப்பது என்பது சரிந்து கொண்டே வந்து அக்டோபர்ல மட்டுமே ஐந்து மில்லியன் பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் என்று சிந்தித்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்வி நம் உள்ளால் நம்மை அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒன்றாக பூதாகமாக நம் முன்னால் விரிந்து எங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன என்ற கேள்வியை அவர்கள் நம்மளை பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த கடப்பாடு இல்லாம அந்த நியாய உணர்வு இல்லாமல் நாம் வெறும் அரசியலை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு வெற்றி தோல்விகளை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு காழ்ப்புணர்ச்சிகளை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு ஒரு அரசியலையோ ஒரு ஆட்சியையோ நடத்த நினைப்பது என்பது நிச்சயமாக இந்த நாட்டிற்கு அது நியாயமாகாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் மிகப்பெரிய சின்ன சின்னங்களை உருவாக்குகிறோம் நினைவு சின்னங்களை ஒற்றுமையின் சின்னம் என்று சிலைகளை எல்லாம் உருவாக்கி மார்த்தட்டிக் கொள்கிறோம் உலகம் முழுவதும் நாங்கள் இந்த சாதனையை செய்திருக்கிறோம் என்று ஒற்றுமையின் சின்னத்தை உருவாக்கிவிட்டு மக்களை மதத்தின் பெயரால் ஜாதியின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் பிரித்தாள நினைப்பது எந்த விதத்திலே நியாயமாகும் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் திரு நந்தே நரேந்திர மோடி அவர்கள் கடந்த யூபிஏ ஆட்சியிலே பெட்ரோல் விலை எல்பிஜி விலை ஏற்றப்பட்ட பொழுது அவர் மிக கடுமையாக இதை எதிர்த்தார் மேசிவ் ஹைக் இன் பெட்ரோல் பிரைசஸ் இஸ் அ பிரைம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி ஃபெயிலியர் ஆஃப் காங்கிரஸ் லெட் யூபிஏ திஸ் வில் புட் பேர்டன் ஆன் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ் ஆன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் க்ரோஸ் ஆன் குஜராத் என்று குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்த அந்த காலகட்டத்திலே அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் இன்று பெட்ரோல் விலையை குறைக்கக்கூடிய இடத்திலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இன்று உலக சந்தையிலே பெட்ரோல் டீசல் விலை வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த பெட்ரோல் டீசல் வீழ்ச்சியின் எந்த பயனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சாதாரண சாமானிய மக்களை எட்டவில்லை என்பது நிச்சயமாக வருத்தப்படக்கூடிய ஒன்று என்பதை நாம் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஜிஎஸ்டி என்று எடுத்துக்கொண்டால் சாதாரண சாமானிய மக்களுடைய உணவு பொருட்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐந்து சதவிகிதம் ப்ரீபேக் அண்ட் லேபிள்ட் மீட் எக்ஸப் ஃப்ரோசன் ஃபிஷ் கர்ட் பனீர் ஹனி ட்ரைட் லெக்யூமினஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரைட் மக்கானா வீட் சீரியல்ஸ் ஃப்ளவர் ஜாக்ரி பஃப் ரைஸ் என்று காயருடைய பித்து காம்போஸ்ட் என்று தொடர்ந்து சாதாரண சாமானிய மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உணவு பொருட்கள் இந்த பக்கம் விலைவாசி ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது 
ஒரு பக்கம் வருமானம் அதிகரிக்க வழியே இல்லை வேலையும் கிடைக்க மாட்டேங்குது இன்னொரு பக்கம் அடிப்படை உணவுப் பொருட்களுடைய விலையை கூட நீங்க ஏத்திக்கிட்டே ஒவ்வொரு நாளும் அதை குறைப்பதற்கு எந்த வழிவகையும் செய்யாத ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி வாழ்வது என்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் பதில் சொல்ல வேண்டும் இங்கே பேசும் பொழுது திரு தூபே அவர்கள் சொன்னார்கள் எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களிலே அதாவது பிஜேபி ஆளாத மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் ஈர்க்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆர்பிஐ வந்து அவர்களுக்கு கடன் கொடுக்க தயாராக இல்லை என்று நான் ஒரே ஒரு கோரிக்கையை வைக்க விரும்புகிறேன் நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு நீங்கள் ஆட்சி செய்யாத அரசாங்கங்களுக்கு நீங்கள் பதவியிலே ஆட்சியிலே இல்லாத அரசாங்கங்களுக்கு நீங்க நிலுவையிலே இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி தொகையை கொடுத்தீங்கனாலே போதும் நீங்க எங்களுக்கு வேற எந்த கடனும் தர வேண்டாம் அதை தந்தாலே எங்களால் நிச்சயமாக இன்னும் வளமான ஒரு மாநிலத்தை உருவாக்கி நன்றி வணக்கம்